买那么多，买少买一点，我们就可以拿着。嗯嗯嗯。Apple pear blueberry。
昨天晚上又熬了一批白桃果酱，因为我感觉桃子季可能快过去了，白桃的季节就不是很长。反正最近这两个礼拜买的桃子已经个头越来越小了，所以我就赶紧抓紧又熬了一批。我可能过两天还会再熬一些吧，因为吃的还挺快的。这个是我上回熬的，然后我给我妈分了一半那个草莓酱给给他拿过去一罐，就每次大概熬出来就是一大一小两罐的样子。上回熬的量还多一点，因为上回桃子大嘛。但是你能看出来我两次熬的区别。上一回就是这种浅杏色的，这回我大概调整了一下方法，就熬出来这种粉粉的白桃酱。然后上一次我桃子是煮过的，煮的时候去皮嘛，最开始去皮的煮的那一下会让它的那个颜色有一些改变，所以我这回把皮就自个儿削了下来，煮的时候才把皮放进去，让它那个脱色啊什么的。然后我熬的那个酱，我不喜欢吃那种，就是像外面买的一样，完全凝固的一坨一坨的。我喜欢它是相对有一些流动性的，然后搭配那个酸奶呀、啊、什么的都会很好吃，很好拌开。然后做吐司什么的料理都很方便。然后我也很喜欢拿这种东西做饮料，像一整坨那样子的话，就是你做饮料也不太好弄。我这回也加了那个酒的量，加的是白朗姆嘛。上回我大概是三十毫升，上回桃子稍微多一点点吧，但是我这回是翻了倍，我加了大概六十毫升的那个朗姆酒。但其实熬的过程当中，它只有香气会留下来，那个酒精基本上都是蒸发干了，并没有任何酒。讲的就是这个样子，还是有一些流动性的。然后果肉的话，我也是喜欢可以吃到果肉的这一种，所以就还是很大块的。桃，估计还是要给我妈拿过去一罐，因为她不怕胖的话。
掉毛怪又不让姐给你梳毛。咬了怎么办？又被蚊子咬了怎么办？我蚊子宝宝你也来拉，嗯？肉多，哥哥。我的手被蚊子叮了，肿成什么样了？仿佛一个馒头。我可能对蚊子的那个毒毒液过敏，还是怎么着？还是说澳洲这边的蚊子太毒？其实我在澳洲的头六七年都没有怎么被蚊子咬过，然后搬到海边来了以后，才开始就是有这种情况出现的。可能海边的蚊子比较毒一点。妹妹，叫，妹妹，叫。你的胖手，你的胖手。哼哼，哼，踢什么？哼哼，踢啊！哼哼，踢什么？哼哼，踢什么？哼哼，踢什么？让我起坐来，让我起坐来，来，哎，让我起坐来，让我起坐。好多人就是问我牛油果应该怎么挑。其实你买牛油果的时候，它是嗯什么形状的
问题不太大，你可以买非常非常绿的那一种，就是感觉是完全生的，也没有关系，放在家里一样可以熟。它只要比较温暖的环境，它都是完全可以自己熟成的，或者是放在冰箱里，时间长一点，它自己也会熟。但是就是买的时候，如果你摸到那个牛油果是那种非常坚硬的，那个就是坏了，或者是你摸到什么地方有一点点软，那个也烂了，就基本上特别硬和特别软的东西都不能买。牛油果什么时候是好了？像这种颜色介于黑和绿之间，这个就是好了。然后捏的时候是，你能感觉到它是有一点点弹性，可以捏进去的。如果是完全生的或者是比较生的话，你捏的时候那个手感是偏硬的，就好像完全没有可以摁进去的那个余地。有的牛油果完全熟成以后，它是就是纯黑的，就颜色会非常深，那个也没有问题，只要你摸到那个手感是对的。其实牛油果就是个手感问题。再一个就是说选牛油果的时候，就很典型的这种牛油果的形状，这种是比较好的，特别特别圆的那一种，可能品种不是很好，核会非常大，然后口感也一般吧。我自己的经验是这样的，不要挑选特别丑的。一般来说，蔬菜水果。长得比较好看一点的，其实问题不太会大，就是很简单的一个小规律，嗯，就这样。怎么浪漫的宝宝，你哼哼唧唧、哼哼唧唧这么长时间。
怎么了，宝宝？怎么了呀，我的舅舅多？小舅舅，哎呦，就对着姐姐。你摸手上。
，有有有，你要去哪里？你要去哪里？你要去哪里啊？<笑>哎，摸摸，干嘛呀？姐姐摸摸嘛。嗯，这个撒娇吧，那个胖球球。哎呦，宝宝，你的肉肉都怼出来了！我的天哪，你就每天偷着吃，这什么东西啊？这什么东西？
ayo bantu popo Show 